There was this instance before na naglayas ako ng bahay. Mm-mm. So, ang tagal kong umiwalay sa kanila. Siguro, two years din yun. Tumira ako sa Sampalok, Manila. channel my name is Arn Palencia and this is Arn TV na do a zi zi zan zi zi ganarn na miss ko kayo it's been a while kamusta na kayo okay kung hindi ka pa subscribe sa aking channel please do so by clicking the subscribe button below and i-click mo na rin yung kampana para updated ka sa aking mga chika and kung meron pa akong mga kapulo mga kapulo mga pakulo in the near future okay So, ang ating vlog for today is about questions na sabi ko, itanong nyo sa akin, at kapag napili ko naman, ay sasagutin ko sa abot ng aking makakaya. Mm -mm. So, pwedeng mga personal or kahit ano, kaya tatawagin natin itong Arnitzing Under the Sun. Oh, ready ka na ba? So, ay pera bago yan, sabihin ko muna na meron palang mananalong 200 pesos, dalawang mananalo ng 200 pesos. Dalawa ang mananalo ng 300 pesos at dalawa ang mananalo ng 500 pesos. Excited ka na ba? Later malalaman mo yan kapag nanalo ka sa raffle. Kaya tara na, simulan na natin ito. Are you ready? Okay, our, our first question ay manggagaling kay Mr. Dominic Agnes. Okay, here's his question. Bilang vlogger, influencer, or parents, what is your POV about the opening of the school? This coming August 2020, na wala pang vaccine available. Thank you. And pabor ka ba or stop na lang ang school year 2020, 2021? Wow, grabe naman yung question niya. So, una sa lahat, hindi po ako influencer at hindi rin po ako parent. Isa lang po akong struggling vlogger. Char! But personally, hindi ako sangayon. I know that education is very important. Pero marami ng tools nowadays and yung technology natin masyado ng malawak to gain or acquire knowledge. So, hindi mo naman gustong i-risk yung health ng, di ba, yung ng mga bata. So, ayun lang. Bahala kayo. Basta that's my personal opinion. Okay, next question. Ito naman ay galing kay Ayi Ayi. Oh, Beshi. This is your question. If bukas matapos na ang COVID pandemic sa buong mundo, sa ang bansa ka pupunta at bakit? Kaya, wawa. Hmm. If I were to go somewhere after this COVID, siguro pupunta ako ng Japan. Namimiss ko kasi yung mga pagkain doon. Ang sarap talaga. At saka yung kabaitan ng tao. Ayun lang. Japan. Baka hindi ko pa napupuntahan yung bandang Sapporo, pati Hokkaido. Parang yun naman yung gusto kong i-explore. Kasi last time, I went to Tokyo and Osaka lang. Okay, next. Galing pa rin ulit kay Ayi Ayi. Wow, marami siyang entry. More chances of winning. Ganun. Kung may magmamahal sa'yo agad-agad, ano ang unang itatanong mo sa kanya bago siya mauntog? Ay, grabe po siya. Tatanong ko, meron ka bang pera? Kasi mahilig ako mag-travel. Char! Hindi, ang itatanong ko sa kanya is, sincere ka ba? and kaya mo bang maglaan ng oras kasi diba bilang OFW yun lang naman yung kailangan namin time and sincerity <laughs> can't continue anymore hindi ayun kasi diba yung mga material things hindi naman sa pagmamayabang kaya naman nating bilhin yun or i-provide and hindi win naman ako materialistic I just want some time and sincerity yun na na I hope I answer your question I Next question is from Bueza. Hey babes, this is my friend. And here is her question. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na may makasama ka sa mga ex mo, sino yun at bakit? Wow, this is a personal question that needs a serious answer. To be honest, kung meron akong babalikan na ex, siguro si ano, John John Miranda. Awa. Wow, talagang sinabi ko. Hello sa mga taga-dandan dyan. Kasi, bakit siya? Kasi, iba yung pinagsamahan namin. Alam mo, when you love someone na kasama mo siya sa mga panahon na wala ka pa, 
struggling ka pa, ang hirap kalimutan yun. Hindi ko naman sinasabi na nasa taas na ako ngayon, di ba? Pero ang ibig kong sabihin is, yung mga time na nagihirap ka, siya yung kasama mo, and natagumpayan nyo yung mga, yung mga paghihirap na yon So, ayun, iba. Saka parang siya lang yung lalaki na iniyakan ako ng tatlong beses. Ganda ko, di ba? Wala lang. So real and genuine. Ah, wow. Okay, next question na tayo. This is from Brian Balmedina. Hi, Brix. This is your question. Kung bibigyan ka ng chance maging tunay na babae, okay ba ito sa'yo? Pero iba na ang magiging pamilya mo? Hmm. So this is a question about happiness versus family. Ako, hindi sa pagiging ipokrito, ipokrita, because I'm a girl. Mas pipiling ko syempre yung family ko. Hindi ko rin naman hinagad na maging babae. Anin mo yung pagiging babae, di ba? Or maganda, kung wala ka namang true love from your family. So, pamilya tayo. Team kapamilya. Ganon. Next question. From Janine Enrera. What is the nicest thing you've ever done for someone else? Alam mo, uh, marami naman tayong mga bagay na nagagawang kabutihan sa ating kapwa. I know, hindi lang naman ako. All of us, once in a while, di ba nakagawa tayo ng mga magagandang bagay. Pero para sa akin, the nicest thing that I've done for a person is yung magbigay ng time sa kanya. When someone needs someone to talk to, hindi ko nagdalawang isip magbigay ng time. Kasi hindi sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon, nakakahingi tayo ng time. So, pag nag-alat ka ng time sa isang tao, that means, um, mahalag, mararamdaman niyang mahalaga siya. So, ayun. Next question is from Richie. Hmm. Richie de la Cruz. Ano yung pinakamasakit na nagawa mo sa isang tao? Now you never had a chance to redeem yourself or kahit you were able to say sorry, you still feel guilty every time you remember what you did. Grabe naman tong question na to, but I'll be honest with this one. Ang ginawa kong pinakamasakit sa isang tao, you know, hindi naman ako perfect. And I know lahat tayo, hindi naman tayo perfect. So meron din tayong mga bad sides na sometimes hindi naman natin napipigilan. Siguro ito yung isang parang pagkakamali ko before. I, bas- I backstab a friend. Mm, yes, I did that. Pero, hindi rin naman kasi siya dahil sa pagiging masama. Siguro, nagkamali lang din ako ng mga taong pinagkatiwalaan. So, it's just a issue of miscommunication, misunderstanding. Pero ayun, up to now, hindi na ata nabalik yung friendship namin. Not even trust. Kasi after ko sa kanyang humingi ng sorry, hindi na siya sa akin nakipag-communicate which I respect naman at naiintindihan and pero kung nasan na siya ngayon she's doing well actually, sikat na siya ngayon and I should give it to her na talaga namang she's doing a very good job so deserve niya ang success na meron siya ngayon that's it next question grabe yun na next question, ito na from Duqueza Villalino. Yes. Should we really blame the government? The government if the co- if the cases of COVID is not dwindling, hehehe, <laughs> lab dab na. Of course, definitely. Not totally, but partly to blame. Because, uh, for me, alam mo parang sa family yani. Eh. Um, di ba? Pag yung mga anak mo, kung yung mga anak mo is ay nagawang masama or napariwara, di ba? Sinabi yung sinisisi ng tao. Di ba yung mga magulang sasabihin, hindi mo pinakayon ng maayos, hindi mo ginawa yung part mo, kaya naging ganyan. So, parang ganun din sa government, di ba? Kaya nga natin sila binoto, eh. And kaya nga sila tumakbo, just para gawin yung trabaho nila. Otherwise, bakit pa sila tumakbo, di ba? Kasi yung pagtakbo nila, dun palang tinanggap nyo nila yung responsibility, di ba? Lalo na ngayon sa panang ng covid Um, dapat they are the one who are monitoring the situation they are the ones planning for the solution, ganun, kasi kung hindi 
'di eh, ba kailangan pa natin ng government but pa tayo bumoto eh di sana tayo tayo na lang 'di ba so it is the government na dapat sisihin talaga although syempre meron din naman tayong part as mga mamamayan ganun so that's my take on that pero hindi na ako magdadwell pa further kasi alam mo na ayoko maging bias when it comes to government to politics Next question is from Jeffrey Ilagan. Hello. <laughs> What if magbalik elementary ka? What things yung i-explore mo na hindi mo nagawa during those times? Hehe, <laughs> pwedeng note ya. Hehe. <laughs> Actually, elementary days siya yung isa sa pinakamasayang pinakamasayang days of my life, yung elementary. At feeling ko rin naman nagawa ko din naman yung lahat. Siguro kung ibabalik yung time, baka mas i-explore ko yung social hall. Kasi di ba nakakatakot dun? But kidding aside, siguro kung mas open-minded pa before, baka napagtapat ko sa crush ko, na crush ko siya. Wow! Kasi di ba dati, hindi pa naman tayo ganun kabokal, hindi natin kayang ipagtapat. May crush kasi ako talaga dati, hindi ko talaga nasabi. Sayang, siguro feeling ko kung sinabi ko yun, lalang, buti na lang pala hindi ko lang sinabi kasi baka bakala na rin siya. Ah, because I'm so lovable. Char! Yun lang. Okay, next. This question is from Andrea Zotomayor. Ito question ko, mate. Kung nung last year, March 2019, alam mo nang magkaka-COVID at malalockdown, what three things what you would you differently would you do differently and why? Three things come to mind when I become chat. And the three things siguro na ginawa ko is first, umuwi ako ng Pilipinas kasi sino ba naman gustong malockdown na hindi kasama ng family din naman. Second, siguro hindi ako nakipag-break sa jowa ako kasi just ko, ang hirap ng buhay. Di ba, mag-isa ka, malungkot, malamig, tapos wala ka man lang nakakausap pagkapi. Iba yun. And third, siguro, mas bumili pa ako ng insurance. Kasi, you know, di ba, during these times of uncertainty, mas kailangan natin ng mga ganyan para the future, ganon. Para kasi yung pambili eh. <laughs> Ayun. Okay, next question. From Alvin Alexis Solis Hizola. Hello, Nay Alvin of Batingao, Partido Calayan, and Laysevgo. How do you ensure you are taking care of yourself? I'm staying home. Gaya ninyo. And then I see to it na kahit pa paano, um, tinatawagan ko yung friends ko or kahit sino na makakausap. Kaya kayo yung mga friends ko pag tinatawagan ko kayo or chinachat. Sagutin nyo naman ako. Sagutin nyo sa inyong video. Ganyan. And, pag lumalabas ako for grocery para sa food, um, fortnightly or every two weeks, ganun, para mas lower yung risk na, na yung virus, diba? Para hindi tayo makakuha. That's it. Next question is from Grace Cavaliero. Dumating na ba sa punto ng buhay mo na para kang nawasang? Nakala mo di na mabubuo dahil sa mga taong mahal mo? Of course! Dumating na ako sa ganitong point ng aking buhay. Actually, ano mo pa to? Um, parang tunay na pamilya mo pa. ba? Diba? Kasi lahat naman, wala, wala namang perfect family. And lahat naman tayo nagka- dumadating sa ganitong point ng buhay. So, yes, I've experienced this. And it's so hard and it's so painful, but you will learn from it. Next question. Next question is from Laika Aureliana. Aureliana. This is her question. Kuya Ann, here's my question po. Haha. <laughs> Kung bibigyan ka po ng chance, itama yung pagkakamali mo dati. Ano yun? At nagsisisi ka ba na nagawa mo yung ganung pagkakamali? Yes, there was this instance before na naglayas ako. Umulay ako sa aking family. Tumira ako sa Espanya, Manila. For about two years. Yun yung time na si mama ay meron ng partner. Na ayan, ay ang aking tatay na ngayon na si Kuya Mon. So, syempre, initially, di ba, bilang anak, hindi mo matanggap na parang may bago ka na namang tatay, ganun. But eventually, matututo ka at malalaman mo na kailangan mong pagdaanan yung mga ganung bagay kasi mas mamimiss mo sila, mas mararamdaman mo yung absence nila, and mas malalaman mo na mahalaga ang family. Okay, next question.
Janine and Rera, nawanasan mo na ba na akala mo nakamove on ka na? Pero kapag naiisip mo siya, bumabalik ang lahat at nasasaktan ka. Of course, ilang beses, Diyos ko dahi. Yung pumunta ko ng Boracay, namimiss ko siya. Ngayon lang, char. Okay na yun. Next question. From Cheya Briny. Do you have any plans of having your own child in the near future? No. To be honest, wala akong hilig sa kids. Sa mga bata. Although mahal ko naman yung mga pamangkin ko, no? But, kung meron akong magiging partner in the future at kung gusto niyang mag-hampon, why not? Pwede po kasi kung sasabili ko lang, wag na. Kasi mamaya lumaki yung bata, di ba? Tapos pogi. Tapos mamaya maging jowa ko lang. Ay! Wag yun, bad. Next question is from Joey. Verdadero. Ito ang kanyang tanong. Ano po naging motivation mo para maging successful? Uh, pag mga gaitong tanong, parang medyo, ano, ano, charot lang. To be honest, um, feeling ko naman hindi pa ako successful. Baka sakto lang. Going there. Wow. Pero motivation ko talaga si Papa. Kasi si Papa, bago siya mawala, lagi niyang sinasabi na pinanganak kang mahirap. Pero hindi mo gugustuhin mamatay ng mahirap. Siyempre, gagawa ka ng way. Gumawa ka ng paraan. You need to work hard para magawa mo yung maabot mo yung gusto mo. Next question is from Arman Duran. What are you most grateful for? Alam mo, ang hirap ng question na to, to be honest. Kasi parang napaka-normal na na lagi natin sinasabi na we are grateful for our life, for our family. But ako, I'd like to answer this question na right now, I'm grateful for the courage and strength to move forward. Kasi hindi lahat nabibigyan ng ganitong skills na parang mabilis kang makalimot na maging matatag at strong sa mga hamon sa buhay. So I'm grateful for that. Next question is from Ram Ram. Ram Ram? Ganyan. Carlito lang to. What are the most painful words you've heard and how did you manage to overcome it? Okay. So ang pinakamasak na salita na narinig ko. Actually, hindi ako nasasaktan pag nakakarinig ng Uy, bakla ka. Uy, bakla. Bayot. Bading. No. Hindi ako nasasaktan. Siguro mas nasasaktan ako sa sinasabi nila na hindi ka magtatagumpay sa buhay. Kasi grabe yun, you know. Um, growing up sa isang lugar na, ano yun, shanty houses sa amin. Hindi ko naman yung kinakaya yung squatters area. Siyempre doon matututo ka na parang ganun yung mga buhay ng tao, di ba, ganyan. Tapos, lalaitin ka ng iba na parang hanggang ganyan ka na lang, hanggang dito ka lang, ganyan. So, ikaw, siyempre, gagawa ka ng way para mapaganda mo yung buhay mo. Para mapatunayan mo na hindi ito yung sinasabi nila na wala kang mararating sa buhay. Next question is from John Patrick Santos. How do you like to be comforted when you're sad and upset? What's your biggest fear? Alam mo, hindi ko alam kung paano ako ikakomfort. Actually, kahit yung ibang friends ko, hindi nila alam. Kasi once na magtampo ako or magalit, mabilis lang yun mawala. Parang, shh, magulat na lang ako, ay wala na siya. Ganun lang, hindi ako masyadong mahilig. Hindi ako nagtatanim ng galit or tampo. Alam mo yan, di ba? Parang pag nag-sorry ka lang, okay na, ganyan. So, what's your biggest fear? Siguro ang fear ko is yung magkasakit. Tapos tatanda ka, di ba wala kang kasama kasi alam mo na yung gaya namin, wala namang family. So yun yung pinaka-fear talaga namin. Buti nang meron akong insurance from Insular, Philam, Pro Life, wow, kaya secure the future. Tara na, usap tayo for insurance needs. Ganon! Next question. From Ali and Rera. If i-date kita sa kapihan, anong flavor at bakit mo siya naging favorite? Kung i-date mo ko, siguro sa Starbucks kasi kung hindi, hindi, joke lang kahit saan. Pero ang favorite ko talaga is caramel macchiato na hot. Kasi nami-miss ko yung, dati kasi yung bata pa ako, favorite ko yung XO na candy, yun yung brand. Tapos may flavor na caramel, butterscotch pa bata. Yun. Ayun. So, gusto ko na yung lasa niya lagi. Next question. Oh, last question na this question again is from my auntie, Janine Andrera. Her question is, which is more important, truth or happiness? Wow. So, ikaw, ano bang mas gusto mo? Yung maging masaya ka? 
pero hindi naman totoo, di ba? Or yung uh, masakit, pero totoo, di ba? Kasi, di ba, parang sa relationship, di ba? Aanhin mo naman yung meron kang kabelasyon, hindi naman totoo sa'yo, di ba? Mas gugustuhin ko pa na parang sabihin mo sa akin na I don't love you or I don't like you. At least, di ba, totoo. Hindi ka na mag, hindi ka naasa sa parang maling pagmamahal, gano'n. So, I'd rather choose trust. I, I'd, I'd rather choose truth. So, yan mga Arnians. Natapos ko ng inyong mga tanong. At kailangan na nating, as promised, kailangan na nating bumunot ng ating winner. So, lahat ng mga tanong na aking sinagot, lahat ng mga nagtanong, kasama sa raffles. Okay, at paano natin gagawin yan? Meron tayong... Meron tayong... Meron tayong spin away and chara. So, sa pamagitan nitong spin, dito natin malalaman kung sino ang maswerteng mananalo ng ating mga prizes. Okay? So, just to make sure na lahat ng pangalan nyo ay nandito para hindi maging unfair. Ayan. Titigan nyo mabuti. So, we have Ram Ram here. Armand Duran. Chi. How do, you, how do you pronounce it? Chi. Let me show it to the camera. Where is it now? Chi Briny, Grace Cav, Janine Enderera, Alvin Hizola, Jeffrey Ilagan, Duques, Duqueza Villalino, correct, right? Brian Balmedina, Ayi Ayi, John Patrick Santos, Joey May Verdadero, Laika Aureliana, Andrea Zotomayor, Richie De La Cruz, Buweza Rizalin, Dominic Agnes, and Ali Enderera. There you go. Nandyan po lahat ng pangalan ninyo. So, i-spin ko na. Are you ready? But before I proceed, I just like to inform you that to be able to claim your prize, I need, I need you to comment something or to acknowledge na nanalo na kayo in the comment section below. And then you have to share this video and then PM me your bank details. Okay? Here we go. Our first winner of 200 pesos Ay, walang iba kundi si How would I do this? Kailangan pala Kailangan pala pindutin ko yung pin mo I spin Ready na ba kayo? Ang ating first winner of 200 pesos I see Joey May Verdadero, congratulations Joey May, you won 200 pesos. Next. Duqueza Villalino, nanalo ka rin ng 200 pesos. Okay, pumunta na tayo sa 300 pesos. Come on, let's spin it. Stop. Ueza Rizalin, nanalo ka ng 300 pesos. Congratulations. Next winner of 300 pesos. Ayan na, hindi po ako tumitingin. Promise. Brian Balmedina, nanalo ka ng 300 pesos. Bakit ako? So, meron na tayong nanalo ng dalawang 200 pesos. And meron na tayong nanalong dalawang 300 pesos. So, ang next na po natin is 500 pesos. Pero dahil napagod na ako sa kakasalita, inom na ako. Mm. Sarap. Okay, ready na ba kayo for the 500 pesos? Here we go. Spin na natin siya. Spin ko na po. Nasaan na? 1, 2, 3, go! Laban, laban! Mabawi, bawi! Laban, laban! Mabawi, bawi! <laughs> Ipindutin ko na po. Hindi ko makita. Ready, set. 
Ang nanalo po ay si... Sino to? Arman Zuran, my future MDRT. Congratulations, you won 500 pesos. Isa na lang. Sino kaya ang mananalo ng last 500 pesos natin? Ready, set, go. So to determine our last winner of 500 pesos, kakanta lang po ako ng favorite song natin na Waris. Tapos, i-stop ko na yung spin. Ready, set, go. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas Pero pag sinabing pag Nag-comply ka Na bawal lumabas <laughs> Tapos <laughs> Tapos sinabit mo Inayos mo ang law ng classroom nyo At sinabit mo na ulit Ay, pwede na palang lumabas Stop! <laughs> oh my god <laughs> John Patrick Santos, congratulations. You won 500 pesos. That's it. There you go, Arnians. We have the winners of our Anything Under the Sun. I hope you enjoy this video. See you next time. Meron ulit tayong season 2. Sa mga gusto pa ulit, mag magkaroon ng chance na manalo. Okay? So make sure na nakasubscribe na kayo para makita nyo lagi at manotify kayo sa aking mga bagong videos. Maraming salamat. Thank you for watching. And always stay amazing. Bye-bye.